కథానాయకుడు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ సినిమాలో జరిగిన సంఘటనలు నిజం కాదు అని చెప్పి నాదేండ్ల భాస్కర్ రావు గారు చేసిన సంచలనమైన నిజాలు కూడా మనందరం చూసాము చాలా పాపులర్ అయింది ఆ సినిమా గురించి ఆయన చెప్పిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా సో ఇప్పుడు మహానాయకుడు సినిమా రిలీజ్ అయింది కానీ దీంట్లో ఆయన నేను నెగిటివ్గా చూపిస్తే ఒప్పుకోను నేను చెప్పే నేను చెప్తాను మళ్ళీ మీడియాకి కానీ ప్రతి ఒక్కరికి జరిగిన సంఘటనలన్నీ చెప్తానని కూడా ఆయన చెప్పారు సో ఈ రోజున మనం కథానాయకుడు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మహానాయకుడు సినిమా సినిమా రిలీజ్ అయిన సందర్భంగా మళ్ళీ నాదేండ్ల భాస్కర్ రావుని కలవటం జరుగుతుంది సో ఈరోజు సాధ్యం ఉన్నాం కొన్ని నిజాలు ఆయన మనం చెప్తారు తెలుసుకుందాం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే బాబు కథానాయకుడు ఎప్పుడు కలిసాము మళ్ళీ మహానాయకుడు వచ్చింది కానీ మహానాయకుడు సినిమాలో నన్ను నెగిటివ్గా చూపిస్తే నేను ఊరుకోను అని చెప్పి మీరు ఒక సంచ సంచలనమైన కామెంట్స్ చేశారు కానీ ఈ రోజున సినిమాలో నాదేండ్ల భాస్కర్ రావు గారిని చాలా నెగిటివ్గా చూపించారు సినిమాలో అని చెప్పి అది అంటే నా వయసుకి నేను వాడకూడదు మీ వయసుకి మీరు ఎలా అయినా వాడుకోవచ్చు అది చూపించారు చూపిస్తే నేను ఒప్పుకోను అని అన్నారు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దీస్ థింగ్స్ షుడ్ బి లెఫ్ట్ టు ది పీపుల్ పీపుల్ ఏం జడ్జ్మెంట్ ఇస్తారో ఇవ్వనివ్వండి ఎందుకంటే ఈ కళలు అనేవి అరవై నాలుగు మనకున్న కళలు అరవై నాలుగులో లాస్ట్ కళ సినిమా ఈ డ్రామాలు సినిమాలు ఇవి దీనికి అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదు కానీ ఆఫ్ లేట్ పబ్లిక్ ఏంటంటే ఈ గార్డెన్లు లేక వాకింగ్ అది లేక ఇంకా వేరే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ లేక ఈ సినిమాలే చూస్తున్నారు సినిమా చూసి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్గా కాలక్షేపం చేస్తున్నారు అదే ఇతర దేశాల్లో అక్కడ రకరకాలుగా బోట్ షికారు కాసేపు సైకిల్ దొక్కటం లేకపోతే ఇంకోటి చేసుకోవడం అలా చేస్తూ ఉంటారు యంగ్స్టర్స్ అంతా ఇక్కడ ఇంకేం పని లేక ఈ సినిమాలు దీన్నేమో వీళ్ళు ఏమో డబ్బు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఏ మామూలు ఇది ఈ కళను గురించి చాలా నేను స్టడీ చేశాను మాయావతి చాలా తెలివిగల అమ్మాయి ఏది రాజకీయ నాయకుల్లో రాజు ఆమె ఏ నాటక వాళ్ళే ఏ నాటక వాళ్ళే బహు దూర రహరా ఇది నయానా నయాన చాయ దూర రహో దూర రహో అనేది నాటకాలు వేసేవాళ్ళు అంటే ఆమెకి ఎంత కోపమో చెప్పడానికి వీళ్ళు రాజకీయ నాయకులుగా వాళ్ళు పనికిరారు ఇక్కడ రారు రానీకూడదు అని చెప్పాను అంత అది చెప్పాను సరే ఎట్లాగో ఆయనకి కోరికుండు మేమంతా ప్రకృషి చేసిన వాళ్ళు వచ్చాడు వచ్చి ఆయనకి ఏమిటి ఎంతసేపటికి ఆ పాంపు ఆ పవరు అదేదో తనేదో రాజరికి ఉన్నట్టు మిగిలిన వాళ్ళంతా మస్క్రాట్స్ అన్నట్టు కప్పలు పాములు చేపలాగా అలాగా అలా చూడటం మొదలెట్టి పబ్లిక్లో అతని ఇమేజ్ పోటు చేసుకున్నాడు అతనికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలియదు జీరో కనుక ఇప్పుడు సినిమాలో చెప్పారన్నారు ఎవరో చెప్పి ఇంతకుముందు ఎవరో ఫోన్ చేశారు మీరు పైలట్గా ఉండండి నేను పైలట్గా ఉంటాను మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్గా తెలియదు కదా కో పైలట్గా ఉంటానని చెప్పినట్టు అని చెప్పారు చాలా రాంగ్ ఆయనకి నాకు అసలు అలాంటి సంభాషణే రాల పెద్ద తప్పు అది ఎప్పుడు జరగలే అలాంటి సంభాషణ ఈ పత్రికల వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ అని హిందూ కోతను ఉండేవాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ సుందరం అని ఉండేవాడు తర ఐ వెంకట్రావు ఇప్పుడు ఎందులో ఉన్నాడో అని నాకు తెలియదు వీళ్ళు అగ్గ ఇంకా పది మంది వాళ్ళు వీళ్ళు కలిసి అన్ నోటీస్ పీపుల్ ఎవరో పది మంది వచ్చారు వచ్చి నేను ఆఫీసులో పని చేసుకుంటూ గబగబ ఏదో పని మీద వస్తే ఎట్లా ఉంది అడ్మినిస్ట్రేషను ఎలా ఉంది కొత్త సంసారం అది ఇది అని అడిగారు అడిగితే బాగానుంది ఫస్ట్ క్లాస్గా ఉంది బాగా నడుపుతున్నాం కదా లైక్ పైలట్ అండ్ కో పైలట్ ఫస్ట్ క్లాస్గా ప్లేన్ తోలుతున్నాం తొప్పే ఉంది ఏమి ఎక్కడ ఏం పొరపరచాలి ఏం లేవని చెప్పాను అన్నాను దీన్ని ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రెస్ ఒక తప్పు పట్టినట్టు దాన్ని ఏదో పెద్ద అఫెన్సివ్ వర్డ్ యూజ్ చేసినట్టు నేను ఆయన అధికారాన్ని అంతా కొల్లగొట్టి నేనేదో కో పైలట్ అని చెప్పి అనుకున్నట్టు 
కోసవానికి కూల పైలట్ నేను కాదు కో పైలట్ అతను పైలట్ నేను అతనికేం తెలుసు అడ్మినిస్ట్రేషను తెలియదు కదా కనుక అది ప్రెస్ ముందు జరిగిన సంభాషణ అదే కాని రామారావుకు నాకు ఎప్పుడు ఆ సంభాషణ రాలేదు ఆయన నన్ను ఎప్పుడు ఆడగలేదు నేను ఎప్పుడు ఆయన సమాధానం చెప్పలేదు ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలవదు కదా నాకు నువ్వు నువ్వే చూసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్పాడు బిగినింగే పార్టీలో చేరేటప్పుడు తర్వాత ఒక రోజుని ఇలాగే నే క్యాబినెట్ ఫామ్ చేసింది నేను చాలా మంది తెలియదు క్యాబినెట్ ఫామ్ చేయటం నా చేత కాదు ఎవరెవరో తెలియదు క్యాబినెట్ మీరే ఫామ్ చేయండి అని చెప్పి అని చెప్పాడు నేను నా పేరు పెట్టుకోలే అసలు నేను ఉండాలని లేదు అది నా పేరు పెట్టుకోకుండా మిగిలిన పేరు లేవో రాజగోపాల్ అచ్చారి క్యాబినెట్ లాగా పదో పద్నాలుగో పెట్టుకుందాం అని చెప్పంటే సరే ఇష్టం బ్రదర్ కానీ అన్ని కులాలు వచ్చేటట్టు అడ్జస్ట్ చేద్దాం రాసేసినాక నా పేరు లేకపోతే మరి నేను ఎట్లా నేను ఎట్లా నాకు ఏం తెలియదు కదా రైటిస్టులు అంతా రైట్ రైట్ని కూర్చున్న వాళ్ళు లెఫ్టిస్టులు అంతా లెఫ్ట్ అంతే నాలెడ్జ్ ఈ పాలిటిక్స్ నాకు కనుక మీరు దాన్ని మీరు క్యాబినెట్లో రాకపోతే ఇంత దూరం తీసుకొచ్చి వదిలేసిపోతే నేనేం చేస్తాను నాకేం చేస్తుందని చెప్పి అని గోల పెట్టాడు ఎప్పుడు వద్దులండి నేను ఇది ఇది మీకు తెలియదు బహుశా రెండు ఫోర్సెస్ ఉంటే అక్కడ ఒక ఫోర్స్ మీద రెండో ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా వచ్చి పితిరీలు చెప్తూ ఉంటారు అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటారు చెప్పిన ధర్మ నుంచే తగువులు పెట్టి వాళ్ళు లాభించాలని చూస్తారు ఇప్పుడు మంత్రులు వేసాము మంత్రి వారు లేని వాడల్లా పోయి ఆడి దగ్గర తిరిగి చెప్తుంటారు మంత్రి ఇచ్చాం ఆ ఇచ్చిన వాడు సరిగా తృప్తిగా లేకపోతే ఆ టెలి ఆ పోర్ట్ఫోలియోతోనో బంగాళాతోనో వాడు వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తాడు నీ దగ్గర నా దగ్గర కంప్లైంట్స్ చేస్తుంటారు మన ఇద్దరు మనసులు చెడిపోతాయి చెడిపోయి విడగొడతారు విడగొట్టినాక అది మనం పర్సనల్ ప్రెస్టిజ్గా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది పర్సనల్ ప్రెస్టిజ్గా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ జరిగింది అదే చిన్న విషయం దగ్గర ఎవరో నాకు బాగా సన్నిహితులుగా ఉండి విజయవాడ అని ఏదో చిన్న ట్రాన్స్ఫర్కి వచ్చాడు వస్తే అది నా డిపార్ట్మెంట్ కాదు లెటర్ రాస్తాను మీరు అక్కడ పోయి ఆయనతో మాట్లాడుకోండి నేను లెటర్ రాశాను శ్రీనివాసుల రెడ్డికి ఇఫ్ రూల్స్ పర్మిట్ అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ సాటిస్ఫైడ్ and if it is not against anybody you please shift this man to any other place and say prasal rasa a letter in em chesadu in galavatle endante raudil ante baga ishtam iniki raudil cheppindi vintadu in man intlo kostune manaku entha mandi raudil unnaru ani adigaru ఇదేంటి రౌడీలు ఏంటి ఇట్లా మాట్లాడాడు ఈ మనిషి అని చెప్పి కొంచెం రౌడీలు గడిగేదే నాకు సంబంధం లేదండి వాళ్ళు వాళ్ళు నాతో సంబంధం లేదు నేను వాళ్ళతో సంబంధం లేదు అని చెప్పి ఏదో చెప్పి సరే కుర్చీలో కూర్చోబెట్టు అతనికి ఆ మనసులో అదే ఉంది అతను ఏం చేశాడు నెహ్రూ అని ఒక అతను ఆయనతో పాటు వచ్చాడు అంటే మెడ్రాస్ అంతకు ముందే వాడు తెలుసుకుని నన్ను రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఏరోడ్రోమ్లో అక్కడ ఏరోడ్రోమ్లోనో రైల్వే స్టేషన్లోనో బెదవాడు వెళ్తే రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ కుర్రాడు ముందుగానే తెలుసుకుని రామారావు అని చేస్తాడు రామారావు అని రెసిడెంట్ చేస్తాడు అని చెప్పాను మెడ్రాస్ పోయి ఈయనకి అన్ని కబుర్లన్నీ చెప్పుకుని విజయవాడ రౌడీలు మేమంతా ఉన్నాం మిమ్మల్ని కాపుగా వస్తాం అని ఏదో సంథింగ్ లైక్ దట్ ఈ ప్రవోక్డి హిమ్ ప్రోక్ చేసిన వాడు అంతటితో ఊరుకోకుండా ఆఫీస్ ఆయన ఇంట్లో పెడితే ఎట్లాగూ అంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే నాకు సంబంధించిన మనుషులు అతనికి వ్యతిరేకులు ఉంటారు వాళ్ళది పైసే అవుతుందని చెప్పి వీడు అతనికి ఎక్కిచ్చి మా ఆఫీస్ తన ఇంట్లో ఇక్కడ ఉండటానికి వీలు లేదని అక్కడ పెట్టించుకోవాలి టు స్టార్ట్ విత్ మాట్స్ అని చెప్తాడు అతని మైండ్ ఎంతసేపటికి అలా పోయింది అందుకనే లాస్ట్ వరకు కూడా అతను నమ్ముతూ వచ్చాడు నెహ్రూని అతనికి ఆ మైండ్ సూట్ అవుతుంది అనమాట ఆ మైండ్ ఎంతసేపటికి అందులో సూట్ అవుతుంది అతను ఆఖరికి పిల్లలకు అన్నాడు అని చెప్పి కూడా అన్నాడు అన్నాడు ఓకే అంత దూరం పోయినా వీళ్ళు సహించారు కనుక 
అతను మైండ్ను బట్టి పోతూ ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఇట్లా తయారయ్యి పితిరీలు చెప్పి నేను ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేయించా కదా నే చేయలా సీనుకు నేను నేను చెప్పలా చేయమని చాలా క్వాలిఫైడ్గా రాశాను లెటరు రాస్తే ఆయన అన్నగారు లెటర్ రాస్తే నేను చేయకపోవటం ఏంటని చెప్పి చేసిపోలేదు చేసేసి అయితే వీళ్ళు ఎవళ్ళు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన ఇంజనీర్లు ఇంజనీర్లు ఉంటారు కదా వాళ్ళు పోయి ఈడని పట్టుకున్నారు ఎమ్మెల్యేలను ముగ్గురు నాలుగురు ఎమ్మెల్యేలు పట్టుకుని తోలుకు వచ్చారు తోలుకు వచ్చి రామారావు నడుపుతున్నాడా ఈ గవర్నమెంటు భాస్కర్ రావు నడుపుతున్నాడా అని చెప్పని చంద్రబాబుని అడిగారు చంద్రబాబు మీరంతా పోయి ఆయన్ని చెప్పండి ఆయన చెప్పండి పోండి అని చెప్పి పంపించాడు చంద్రబాబు పనే ఇది పంపించి ఆయన దగ్గర పెట్టారు నేను హౌస్లో మాట్లాడుతున్నా నన్ను పిలిచాడు పిలిస్తే ఏమిటి ఎందుకు పిలిచారు అని అన్నా ఆ వాళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు వినాను ఏమో అందులో ఏదో ట్రాన్స్ఫర్ వీలైతే చేయమని చెప్పాను లేకపోతే లేదు అని చెప్పి తమరు చెప్తేనే నేను చేశాను అన్నాడు ఈయన సంగీతం సు శ్రీనివాసరెడ్డి సంగీతం సరే మంచిది మీరు పోండి బయటకన్నా బయటకు పోయారు మినిస్టరు ఎమ్మెల్యేలు బయట ఏమిటయా నీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలుసు అని నేను తీసుకొచ్చానా నిన్ను పెద్ద మొనగాడివి నీకు ఏదో తెలుసనా పార్టీకి సహాయం చేసిన వాళ్ళకి మనం ఏదో ఎక్కడో చాట ఉపయోగపడాలి కదా అందులో ఇది ఒకటి ఏముంది దీనికి దీని గురించి వాళ్ళు ఏదో చూసిపెట్టి నన్ను ఏదో బోన్లో నుంచోబెట్టినట్టు క్రిమినల్లను చూసినట్టు వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్సెస్ ఆర్ ఏ మ్యాన్ ఆర్ ఏ బిస్ట్ you know the rules of living and rules of administration em teliyadu neeku enduku ilante panulu nu chestu untao deeni valla entha nashtam jarugutundi vaallu repu em chestaru manam edaina pitrilu teesukel ramaro cheptare vaallu chestadu vaallu pettade adey nee allodu pettestunnadu idi నేను అల్లుడు చేస్తున్నాడు ఇదంతా వెనకాల నుండి పంపిస్తున్నాడు తగులు పెట్టడానికి తగులు పెట్టి నేను పోతే కదా వాడికి అవకాశం దొరికేది నేను పోతే కదా ఎవడు లేకుండా ఆ స్థానాన్ని ఆక్యుపై చేయాలని కనుక నువ్వు ఇలాంటి అర్థం చేసుకో నీకు తెలియదు ఇలాగే వాళ్ళకి ఎవడకు పర్మిషన్ వాళ్ళ పేరేంది మన అపోలో హాస్పిటల్ వాళ్ళకి ముప్పై ఐదు ఎకరం పర్మిషన్ ఇచ్చారు అంజయ్ గవర్నమెంట్లోనేమో ముప్పై ఐదు ఎకరాలు రెండు బ్రదర్ తీసేద్దామని తీసేసాడు క్యాబినెట్లో మంచిది తీసి తగ్గించేసి ఐదు ఎకరాలు చేసి చేస్తే వాడు ఎందుకు ఊరుకుంటాడు వాడు డబ్బు ఉన్నాడు కదా వాడు నా చుట్టూ వచ్చింది నాకేం సంబంధం లేదు పని నేను ఇలాంటి అడ్వర్టైజ్ చేయని పోమనని పోయాడు ఆ పొల వాడ సిఆర్ రెడ్డి సిఎన్ రెడ్డి సరే తర్వాత పోయి చంద్రబాబుని పట్టుకున్నారు వాళ్ళకి తెలుసు కదా ఎక్కడ ఏం చేయాల్సిందో వాళ్ళకి పని చేసుకుని వాళ్ళకి తెలుసు కదా వాళ్ళకి ఏదో పని చేసుకున్నారు పని చేసుకుంటే మళ్ళీ క్యాబినెట్లో ఫైల్ తెచ్చాడు రామారావు ఫైల్ తెచ్చి ఆ ఎందులే బాగా రోజు వాళ్ళకి ఏదో ఇచ్చిన దాన్ని మనం తీసేట వరకు ఇచ్చేద్దాంలే అని అంటే తల ఎత్తు తిరగమంటావా ఊళ్ళో ఏదైనా తల తీసేయమంటావా ఏంటి ఉద్దేశం నిన్న వారం రోజులు కాలేదు వాళ్ళ ముప్పై ఐదు ఎకరాలు ఎందుకు ఐదు ఎకరాలని కట్ చేసాము క్యాబినెట్లో మళ్ళీ వాళ్ళు ఐదు ఎకరాలకి కట్ చేయమంటున్నావు ఐదు ఎకరాలు తీసి మళ్ళీ ముప్పై ఐదు ఎకరాలు చేయమంటున్నావు ఇది ఏమైనా అడ్మినిస్ట్రేషన్ నవ్వుల పాలు అవడానికి ఏమిటి పిచ్చి పనులు ఇలాంటివి మంచిది కాదు ఇలాంటివి చేయకూడదు తప్పు ఆ మన ఇద్దరు కలిసి ఉంటే సరే ఎవడు ఏం చేస్తాడు అంట హరి మన ఇద్దరు కలిసి ఉంటే ఈ దేశాన్ని చాట చాప చుట్టేస్తామా వాటి చేసి నువ్వు మాట్లాడేది అని చెప్పి కోపం క్యాబినెట్లోనే సారీ సంతకం బాగా చంద్రబాబు ఇట్లా పాడు పాడు చేస్తారు ఇతనే మొత్తం ఉంది హోల్ డ్రామా బిహైండ్ ది సీరీస్ చంద్రబాబు హోల్ విలన్ ఈజ్ బిహైండ్ విలన్ కూడా ఇంకా అంటే చాలు ది వర్డ్ బోస్ అది మొత్తం అంతా అతనే మొత్తం అంటే ఫ్యామిలీ అంతా రూయిన్ చేశాడు కదా ఆల్ ఫ్యామిలీ వాజ్ క్యాప్చర్డ్ బై హిమ్ వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది ఆ పిల్లలకి ఇప్పుడు మీరు చెప్పే ఇప్పుడు ఈ సినిమా తీశాడనే కుర్రాడు వాడి పెళ్ళి నేను చేశాను ఎట్లా చేశామండి రామారావు బతిమాలి అండి నన్ను ఏమని ఇది ఎవరో ఆ పేరు చెప్తే మంచిది ఆ అమ్మాయి ఇంకా బతికి ఉంది దాన్ని తగులుకొని రోజు తిరుగుతున్నాడు పే పెళ్లి చేయాలి వీడికి నువ్వు సినిమా అమ్మాయి ఎవరు మెడ్రాస్లో ఉంటుంది పేరు చెప్పాను మంచిది కాదు 
ఆయన ఎమడిపడి నాన్న నిరసన చేస్తున్నాడు వీడికి అప్పుడే పలాంది కావాల్సి వచ్చిందట పెళ్ళి కావాలంట వాడికి ఎవరినన్నా చూసి పెట్టి బ్రదర్ అంటే కాకినాడలో మా బంధువులు ఎవరు అవుతున్నాడు అంటే వాళ్ళు వచ్చారు పిలిపించమన్నాడు పిలిపించాము పిలిపించే ఆ పిల్ల బాగాలేదు బ్రదర్ అని చెప్పి పంపించేసాడు పంపి పంపించేసి మళ్ళీ వెంటనే మళ్ళీ పిలిపించి పది లక్షలు మాట్లాడుకుని ఆ పిల్లనే పెళ్లి చేశాడు కనుక వాళ్ళు ఏంటంటే డబ్బు డబ్బు ప్రధానం మిగిలినవన్నీ సెకండరీ వాళ్ళకి కనుక నాయన చంపాం అందరం కలిసి నాయన కాదు అక్కడ ప్రధానం నాయన వేసుకుని డ్రెస్ వేసుకుని సినిమాలో దిగాలి మళ్ళీ డబ్బులు చేసుకోవాలి అంతే కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసింది ఏంటి రిజల్ట్ నాయన చంపటం నాయన చంపి ఆయన డబ్బులు హక్కుని తింటారు కూడుకోడలు ఎక్కడ చేసి మళ్ళీ ఆయన డ్రెస్ వేసుకుని ఊళ్ళో తిరిగి ఊళ్ళ జనం అందరికీ మబ్బి పెట్టి సినిమా ఒకటి తీసి ఆ సినిమా ద్వారా వాళ్ళ బావకి ఓట్లు వస్తే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలా అనే అదే దగ్గరదే ఎయిమ్ అదే ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ డైరెక్టింగ్ ది పబ్లిక్ టు ఓట్ ఫర్ చంద్రబాబు ఈజ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ గ్రేటెస్ట్ మ్యాన్ అంతకంటే గ్రేట్ ఎవరు లేరు ఈ ప్రపంచంలో అంతకంటే తెలియగలాడు ఎవడు లేడు అని చెప్పని చూపించడానికి వాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం ఇది అంతేగాని వాళ్ళన్నీ చెప్తూ ఉంటే ఒకటి ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుందో చెప్పి చెప్పుకోవటానికి వీలు లేదు ఇదంతా మొత్తం అంతా పాడు చేసింది చంద్రబాబు మొత్తం అంతా పార్టీని పాడు చేశాడు ఫ్యామిలీని పాడు చేశాడు రామారావుని పాడు చేశాడు చంపేశాడు ఆఖరికి ఇరవై ఐదు లక్షలు ఆయన ఏదో దాచుకుంటే ఏదో దేనికోసం ఆ ఇరవై ఐదు లక్షలు కూడా స్టే తెచ్చాడు కోర్టులో తెస్తే ఏం లేదు ఆయనకి ఆయనకి ఏమీ లేక బాధపడి ఏడి చేడి చచ్చిపోయాడు ఇంత దుర్మార్గుడా అని అందుకే ఇప్పుడు దాంట్లో ఏదో చూపించారు మీరు లక్ష్మీ సెంటి ఎవరు ఏం దుర్మార్గుడా అని ఏదో కనుక పాపం ఏం చెప్పలేక ఏడు చేడు 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 హార్ట్ అటాక్ కూడా చచ్చిపోయాడు కనుక మనిషికి ఏంటంటే అతను తట్టుకోలేడు ఈ డ్రెస్ కూడా ఎలా ఉందండి ఈ డ్రెస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈయన ఇందిరాగాంధీ శ్రీహరి కోటకు వచ్చింది వస్తే మరి ముఖ్యమంత్రిగా తను వెళ్ళాలి కదా మందగా మన స్టేట్లో ఉంది కదా సరే పోమన్న నేను వెళ్ళను బ్రదర్ నువ్వు వెళ్ళిరా అన్నాడు నే నే పో ముఖ్యమంత్రి పోవాలి పో పో నువ్వు కూడా రా అన్నాడు నే రా అన్నాను నువ్వు పోన్న పోయాడు ఆ హెలికాప్టర్ వేసుకుని అక్కడ తిరుపతిలో దిగి డ్రెస్ మార్చుకుని డ్రెస్ మార్చి ఇది వేసాడు అదేంటి ఇదేంటి డ్రెస్ వేసావు కాషాయ పట్టని ప్రసాద్ వదిలిపెట్టారు కదా ఆడిగా ఏం చెప్పుకుంటావు బ్రదర్ పన్నెండేళ్ళ అమ్మాయిని విషయించి పన్నెండు మంది నాశనం చేశారు నాకు బాధ వేసింది అందుకని చెప్పి ఈ డ్రెస్ ఎందుకని చెప్పి కాసా డ్రెస్ ఏం చెప్తా చెప్పండి ఆయన అంట ఎవరో పిల్లల పన్నెండు ఏళ్ళ పిల్లని ఎక్కడ మనం పేపర్లో ఎక్కడ చూడాల ఎక్కడ చూశాడు చూశాను ఇంత ఘోరమా ఇంత ఘోరమా ఈ సమాజంలో ఏం కావాలి ఏమిటి ఇంకా అందుకని బాధ వేసి డ్రెస్ మార్చేసి ఈ తెల్లబట్ట తీసేసి వేసి అసలు వేసుకుంది ఎందుకంటే లోపల అందరు అర్థం మీకు చెప్తున్నా అందరూ తెల్లబట్టలు వేసుకుంటున్నారు నేను విడిగా కనపడాలా కనుక ఈ ఎర్ర డ్రెస్ వేసుకుంటే విడిగా కనపడతాను సినిమాల్లోనే బొమ్మల్లో కనపడినట్టే కనపడాలి అని ఆయన కోరిక అసలు జరిగింది అయితే నేను అడగల వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఏం చేశాడు ఇందిరాగాంధీ ఏదో మీటింగ్ అది పెడతారు కదా అక్కడ ఆ మీటింగ్లో ఈ జనాన్ని హో హో ఆమె మాట్లాడుతుంటే అలర్జీ వేయించటం తన చేతులు వేపి సినిమా యాక్టర్ కదా పిల్లలు ఎవరో అలర్జీ చేస్తూ ఉంటారు ఆమె మీటింగ్ నడవాలి ఆమె విసుక్కుని వెర్ ఈజ్ భాస్కర్ అని అందట అంటే ఎవరు ఏం చెప్పలు మాట్లాడలే సరే మళ్ళీ ప్లేన్ వేసుకొచ్చాడు అదే హెలికాప్టర్ వేసుకో వచ్చి ఇంటికి వచ్చాడు నేను అడగలే ఎందుకు వేసుకున్నావు ఈ డ్రెస్ అంటే నాకు తెలుసు కదా ఇతను అంతా పెద్ద హిపోక్రాట్ కదా సరే నేను అడగల అడగకపోతే అడుగుతాను అనుకున్నాడు హే ఏం లేదు బ్రదర్ నువ్వు వెళ్ళి ఉండాల్సింది నేను ఎందుకు లేనిపోయింది అక్కడికి వెరీ స్మాల్ మీటింగ్ ఏమన్నా ఉందిలో అడ్డగట్టు ఏ మీటింగ్ అయినా చీఫ్ మినిస్టర్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ కదా వెళ్ళాలి కదా ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చినప్పుడు సరే మంచి పని చేసావు ఎందుకు దానికి కాదని నేను డ్రెస్ను గురించి అడగ అడగరే అడగల ఎందుకంటే రేపు మళ్ళీ ఈ డ్రెస్ చేసి రేపు ఏమేస్తాడో అని చెప్పి మళ్ళీ అనుమానం కదా 
అనుకున్నట్టే అది ఈ డ్రెస్ తీసుకోలేదు మీరు వివేకానంద డ్రెస్ వేసాడు వివేకానంద డ్రెస్ ఎందుకు వేసాడు తెలుసా ఆయన ఒక నాలుగు వందల ఎకరం పొలం ఎక్కడెక్కడ కొనుక్కున్నాడు షాదనగర్లో ఉన్నప్పుడు సినిమా యాక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన తండ్రి అక్కడ చనిపోయాడు చంపేశారో చనిపోయాడు ఏదో సంథింగ్ హ్యాపీ అందుకని అమ్మేశాడు పది లక్షలకి చీఫ్ మినిస్టర్ అయినాక ఆ పది లక్షలకి నా పొలం నాకు ఇవ్వమంటాడు వాళ్ళు కాళ్ళు చదువులు ఇరగ కొడతాయి పొలంలోకి వచ్చాను అడ్డ పంపించేశారు మినిస్టర్లు ఇద్దరు పంపించాడు పంపిస్తే వాళ్ళు ఏమో అన్నారు ఆ రామచంద్రరావును కూడా పంపించాడు సరే ఆ రామచంద్రరావు తీసేయటానికి కారణం అది ఒకటి ఇవ్వమన్నారు తిరిగి వచ్చాడు మే ఇవ్వడం ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తాడు ఇంకా మాట్లాడలా ఈ పొలం ఎక్స్ట్రా పొలం నాకున్న పొలం అని చెప్పని పంచి పెడదామని హెలికాప్టర్ వేసుకెళ్ళి హెలికాప్టర్లోనే డ్రెస్ మార్చి ఈ డ్రెస్ వేసి ఏది వివేకానంద డ్రెస్ వేసి కిందకు దిగి ఈ భూమి ఎక్స్ట్రా ఉంది నాది ఇది అంతా కూడా పేదలుగా పంచి పెడుతున్నాను అని చెప్పాను మళ్ళీ హెలికాప్టర్ వేసి పారిపోయి పక్క ఊళ్ళో కూడా దిగాడు ఇది పార్స్ ఇలా పిచ్చి పనులు చేసుకుని అతను అతను చేసుకున్న పనులకు అతనే బలయ్యాడు అతని పిల్లలకి ఏం చదువులు లేకుండా సరిగా సంస్కారం లేకుండా మేపి వాళ్ళని డబ్బు ఇచ్చే వాళ్ళకి అతనంతా శత్రువులు చేసుకున్నాడు ఆయన పిల్లలే ఆయనకి శత్రువులు తండ్రిని చంపేసిన వాళ్ళు సినిమా తీసి జనానికి తండ్రి వేషం వేసి చూపిస్తుంటే చూస్తున్నారంటే జనం ఎంత మరి తెలియ తక్కువ వాళ్ళనే వాళ్ళకి తెలియదు ఆ విషయాలు అన్నీ తెలుసు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓ సోడాకాయ ఏదైతే గోలీ సోడాకాయ ఉంటుంది గోలీ సోడా అమ్ముతారు ఆ పావులో బేడం ఆ గోలీ సోడాకాయ ఆవిడ తాగినట్టు అడగలేక ఒక సినిమా చూడటం అంటే అది ఓ బీడి కాల్చి అసలు పారేసినట్టు అలాగా చూస్తారు చూడనివ్వండి వాళ్ళకి ఏదో కొన్ని యథార్థాలు తెలుస్తాయి కదా కొన్ని అన్ని అన్ని అబద్ధాలు అని తెలుస్తాయి కదా కనుక ఇందులో చెప్పింది ఎంతవరకు వాస్తవం గ్రహించగలరు కదా వాళ్ళు కనుక ఇట్లా జరిగిపోయింది అది దానికి అతనికి ఏమీ తెలియదు దానికి తగినట్టు తెలియదు అనే చెప్పి బయటకు ఉండకూడదండి హిపోక్రసీ ఎంత రాజులు వాళ్ళు చేసే కాలం పాతకాలం రాజులు చేసే పనులు అలా చేశాడు అరాజరికమే అనుకున్నాడు అతను వాడేవాడు ఆఖరికి పిల్లగాళ్ళ చేతుల్లోనే బలైపోయాడు లేకపోతే ఏమిటి దంతాను ఏంటి ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది ఇది దీనికి సినిమా ఏంటి దీనికి సినిమా ఏంటి నేను విలన్ ఏంటి నేను పార్టీ పెట్టి నేను మీ నాయన్ని మనిషి చేస్తే ముఖ్యమంత్రి చేస్తే మీ పార్టీ తెచ్చి నువ్వేందే నువ్వు నన్ను విలన్ అయిపోయావు పెట్టే మీరు విలన్ కంటే నీచాతి నీచులు కదా మీరు మీ నాయన్ని చంపిన వాళ్ళు నన్ను విలన్ చేయటం ఏంటి